ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനൊന്ന് സമയം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സാൽമീറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പൊക്രാൻ ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തു കണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് പതിമൂന്ന് മെയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിന് പൊക്രാൻ ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ മറ്റ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ബോംബുകൾ കൂടി ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പേരിട്ട ഈ ചരിത്ര ദൗത്യത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറിയ ഇന്ത്യയുടെ ആണവ ചരിത്രം വളരെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ നീണ്ടു നിന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം വെറും നാല് നാല് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ നേഷനുകളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി അതായത് ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ടെക്നോളജിയുള്ള നാല് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും വസിച്ച അണുവായുധങ്ങളെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രഹരശേഷിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അണുവായുധങ്ങൾക്ക് പ്രഹരശേഷി വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇവ ധാരാളം മതിയാകും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ച ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഇനി ആരും ആർക്കെതിരെയും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഫോം ചെയ്ത യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ന ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടനയുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ എന്ന ഒരു ഘടകം ആ ഘടകം ഒരു ഉടമ്പടി ഇറക്കുകയാണ് ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രോലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി എൻ ടി ടി അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രോലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി പ്രകാരം മുൻപ് പറഞ്ഞ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനി സോറി നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഇവ അല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങളും ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയിൽ റിസർച്ചുകൾ നടത്താനോ നടത്താനോ അതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല അതായിരുന്നു ഉടമ്പടി ഇന്ത്യക്ക് ഇതത്ര ബോധിച്ചിരുന്നില്ല ഈ എൻ പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രോലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി വഴി ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ന്യൂക്ലിയർ നേഷൻസ് എന്നും നോൺ ന്യൂക്ലിയർ നേഷൻസ് എന്നും രണ്ട് പിരിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പറഞ്ഞ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് ന്യൂക്ലിയർ നേഷനുകൾ തുരങ്ക നിർമ്മാണത്തിനും ഖനനത്തിനും മറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾക്കുമൊക്കെയായിട്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് മുതലേ ഭാരതം അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഹോമി ജഹാംഗീർ ബാബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജിയും സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ തന്നെയാണ് കാനഡയും യു എസും ചേർന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഇന്ത്യക്ക് നൽകാമെന്ന് ധാരണയാകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലൂട്ടോണിയം എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫ്യൂവൽ സമാധാനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ നിബന്ധന എന്ന് വെച്ചാൽ കാനഡ തരുന്ന പ്ലൂട്ടോണിയം ഉപയോഗിച്ച് ബോംബുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനോ പരീക്ഷിക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല പകരം വൈദ്യുതി മാത്രം അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് കാരണം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് സൈറസ് റിയാക്ടർ കാനഡയിൽ നിന്നും അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഹെവി വാട്ടർ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഭാരതം സ്വന്തമാക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ പ്ലൂട്ടോണിയം ഫ്യൂവൽ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയില്ല സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കാനാണ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ഉടമ്പടിയായിട്ട് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ട്രോംബയിൽ സൈറസ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങി ഇതിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു
അന്നു മുതൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അവർ സദാ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇൻഡോ ചൈന വാർ തുടങ്ങുന്നത് ഭാരതത്തിന് നാലായിരത്തിലധികം ധീര ജവാന്മാരെയാണ് നഷ്ടമായത് തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകൾ പലതും ചൈന പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയോടും സോവിയറ്റ് യൂണിയനോടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആരും സഹായിക്കുവാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നില്ല രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ചൈന ഒരു അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക നടത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ നടത്തി ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ശക്തിയായി മാറുകയാണ് ചൈന ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയെ ചൊടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആണവായുധത്തിലുള്ള മറുപടി ആണവായുധം തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പാർലമെന്റിൽ വാദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്ത ഇന്ദിരാഗാന്ധി ന്യൂക്ലിയർ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബാർക്കിന് അനുമതി നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യ രാജസ്ഥാനിലെ പൊക്രാൻ ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തി ഓപ്പറേഷൻ സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധ സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധ വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മിഷനായിരുന്നു ഫിസിസിസ്റ്റ് രാജാ രാമണ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധയിലൂടെ ഭാരതം അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ശക്തിയായി മാറി ബുദ്ധൻ പുഞ്ചിരിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തുരങ്ക നിർമ്മാണത്തിനും വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനും അതുപോലെ മറ്റു പല ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾക്കും ആണവോർജം ഉപയോഗിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലോടെ ഭാരതം സജ്ജമായി ഒന്നാം പൊക്രാൻ പരീക്ഷണത്തോടെ ഭാരതത്തിനെതിരെ വിലക്കുകളും സകാരങ്ങളുമായി ആണവ രാജ്യങ്ങളും യുണൈറ്റഡ് നേഷനും മുന്നോട്ട് വന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ വിവിധ ഏജൻസികൾ ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയിരുന്ന സഹായങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി ഇന്ത്യയും മാത്രമല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇന്ത്യയോടൊപ്പമെത്താൻ സദാ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാകിസ്ഥാനെയും ഇവർ വിലക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലേത് സമാധാനപരമായ ആണവ പരീക്ഷണമായിരുന്നത് കൊണ്ടും ഇതൊരു ആണവ ആയുധ പരീക്ഷണം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ലോക രാജ്യങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ അയഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നാൽ ആണവായുധ നിർമ്മാണവും പരീക്ഷണങ്ങളും അതായത് ഈ ആണവോർജത്തിനെ ആയുധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഭാരതത്തിന്റെ മറ്റൊരു ദൗത്യമായി മാറുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ അതിനുള്ള കരുക്കൾ ഭാരതം ഒരുക്കുവാൻ തുടങ്ങുക അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ചാരക്കണ്ണുകൾ ഇന്ത്യയെ സദാ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടി വന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന രാജ രാമണ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണവായുധ പരീക്ഷണം വീണ്ടും ചൂട് പിടിച്ചു പിന്നീട് എയ്റോസ്പേസ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മിസൈൽ പ്രോഗ്രാമുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബുകളെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചുകളും ഇന്ത്യ അങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ചുകളിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിന് ശേഷം രാജീവ് ഗാന്ധിയും പിന്നീട് ബി പി സിംഗും പലതവണ ആണവായുധ പരീക്ഷണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഇത് പല കാരണങ്ങളാൽ മുടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം വന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ആയുധ പരീക്ഷണത്തിന് താൽക്കാലികമായ അവധി നൽകി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസികളുടെയും ആണവ രാജ്യങ്ങളുടെയും താക്കീതിനെ ഭയന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പലതും നടന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി പദവിയേറ്റ നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരീക്ഷണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടന്നു പൊക്രാനിൽ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കങ്ങളെ അമേരിക്കൻ ചാര സംഘടനയായ സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി അഥവാ സി ഐ എയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബിൽ ക്ലിന്റൺ പറഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യ പിന്മാറുകയുണ്ടായി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പി വി നരസിംഹറാവു രണ്ടാം തവണയും പരീക്ഷണത്തിന് വളരെ രഹസ്യമായ അനുമതി നൽകുകയും ഇത് മണത്തറിഞ്ഞ അമേരിക്കൻ ഒഫീഷ്യൽസ് ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ട് വന്നിറങ്ങുകയും ഇന്ത്യ പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ നിരത്തി ഇന്ത്യക്ക് താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തു അതോടെ പരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി അധികാരത്തിലേറിയ ഉടനെ ആണവായുധ പരീക്ഷണത്തിന് അനുമതി നൽകി പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത
വെക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ടെസ്റ്റിംഗിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി കാണപ്പെട്ടു ഇതിന് ടെക്നോളജിക്കലി പാകിസ്ഥാനെ സഹായിച്ചിരുന്നത് ചൈനയായിരുന്നു ഈ കരാറുകളാണ് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ന്യൂക്ലിയർ നേഷൻ ആകണമെന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം വാജ്പേയി സൗത്ത് ബ്ലോക്കിൽ ഒരു രഹസ്യ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തു അപ്പോഴത്തെ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ചീഫ് ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ചിദംബരം ബാർക്കിൻ്റെ ചീഫ് അനിൽ കാക്കോട്ടർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ ബ്രജേഷ് മിശ്ര ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന എൽ കെ അദ്വാനി തുടങ്ങിയവർ ആ രഹസ്യ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു രണ്ടാം രഹസ്യ മീറ്റിംഗിൽ പരീക്ഷണത്തിനുള്ള തീയതിയും നിശ്ചയിച്ചു ഭൂമിയെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സെൻട്രൽ ഇൻ്റ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസിയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് കണ്ണുകൾ വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ സ്ഥാനം സദാ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ കണ്ണുകൾ പൊക്രാൻ ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ പതിക്കാത്ത സമയങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് സമയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ ഇമേജിങ് പവർ കുറവായതുകൊണ്ട് അവ അവർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാവരും ആർമി യൂണിഫോം ധരിച്ചിരുന്നു പൊക്രാൻ ഒരു ആർമി ടെറിറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് ആർമി യൂണിഫോമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുടവയറുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ വരെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയുണ്ടായി ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായിട്ടുള്ള സോൾജിയേഴ്സിനൊപ്പം ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ചേർച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്കും കോഡ് നെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ മേജർ ജനറൽ പൃഥ്വിരാജ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷാഫ്റ്റുകൾ അതായത് പ്ലൂട്ടോണിയവും ഹൈഡ്രജനും ഒക്കെ നിറച്ച കുഴലുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഫിഷൻ ഡിവൈസുകളും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബും ഇവയെ വൈറ്റ് ഹൗസ് താജ്മഹൽ കുംഭകർണ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കോഡ് നെയിംസിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ട്രോംബയിലുള്ള പാർക്കിൽ നിന്നും ഛത്രപതി ശിവജി ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനലിൽ ആദ്യം ഡിവൈസുകൾ എത്തിച്ചു അവിടെ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സാൽമീർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിച്ചു അവിടെ നിന്നും ആർമി ട്രക്കുകളിൽ പൊക്രാൻ ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിലേക്കും വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവൈസുകൾ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു യാതൊരു സംരക്ഷണവും ഇല്ലാതെയാണ് നാല് ആർമി ട്രക്കുകളിൽ ഈ ഡിവൈസുകൾ പൊക്രാനിൽ എത്തിച്ചത് ബോംബുകളെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചത് ഭൂമിക്കടിയിലായിരുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ താഴ്ചയിലും താജ്മഹൽ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ താഴ്ചയിലുമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനൊന്നിന് രാവിലെ കാറ്റിൻ്റെ ദിശ ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായതുകൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ വ്യാപനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയുണ്ടായി ഉച്ചയോടെ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത ശമിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ സമയം പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോടെ അതായത് വൈകുന്നേരം മൂന്നേ മുക്കാലിന് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകൾ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റ് രണ്ട് ഫിഷൻ ബോംബുകൾ കൂടി ഇന്ത്യ പൊക്രാൻ ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ പരീക്ഷിച്ചു ഇന്ത്യൻ ജനതയും മാധ്യമങ്ങളും രാജ്യത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടി അമേരിക്കൻ ചാരസംഘടനയായ സി ഐ എ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായ വീഴ്ച സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഭാരതത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിപ്പ് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദിവസം പതിനൊന്ന് മെയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ ആയി ഭാരതം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്നു in the pokhran range these tests conducted today were with a fission device a low yield device and a thermonuclear device they were myself and dr chidambaram we met him he said go ahead for the new nuclear test watch by ji was responsible for transforming india the nuclear weapon state we are you and dae have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to confer the country with the capability to vacate the nuclear threat abhinandan hona chahiye vaigyanikon ka un engineers ka jinhone pokharan mein jo kuch hua ഇന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ ആയുധ ശേഖരത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പണുകളുണ്ട് ലോകത്തിൽ ആകെയുള്ള ഒൻപത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ നേഷനുകൾ അടങ്ങുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ക്ലബിൽ ഇന്ത്യ ഒരു അംഗമാണ് ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ നോൺ
എന്നും അതുപോലെ നോൺ ന്യൂക്ലിയർ നേഷനുകൾക്ക് നേരെ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കില്ല എന്നും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളുള്ള ഒരേ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ നേഷനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം